Egy tehetséggondozó programot építünk az alsó tagozatos alapozásra. A számításaink és a gyerekek számításai szerint is mindenki megtalálja azt a tantárgyat, azt a műveltségterületet, ahol ő kibontakozhat. Ennek olyan fejlesztő hatása van, amit tudományos alapokon is alátámasztottak, hogy nem szerettem volna, hogyha kimaradnak ebből a gyerekek. A mérések azt eredményezték, hogy szignifikáns a különbség a sakot tanuló osztályok között a sakot nem tanuló osztályok kárára. Nem öncélúan sakkoztatjuk a gyerekeket, hanem pontos célunk az, hogy a különböző tantárgyak, és mondhatni az összes tantárgy esetében egyik területen megszerzett ismeretét, a másik területen tudja kamatoztatni. Mindenféle táblajátékokban le tudnak engem akármikor győzni, tehát ezeket ők jobban átlátják, táblázatokban jobban tájékozódnak. Mióta sakkot tanítok az osztályomban, azóta látom azt, hogy a gyerekek nem csak egy úton gondolkodnak, nem csak egyféleképpen próbálják a problémákat megoldani. Jelentkezett az egyik gyerek, és mondta, hogy ő másképpen gondolja. Na mondom, gyere, mutasd meg. És akkor megmutatta, hogy ő milyen logika szerint gondolkodik, tökéletes volt a dolog. Például ez a táblázat olvasás, hogy kiállok, és akkor megnézem, hogy mikor indul a vonat vagy a busz. Ők ebben nagyon jók. Én több ilyen feladatot csináltam velük, és az előző osztályommal ezt, ezt mindig át kellett venni és el kellett magyarázni, nekik nem. Óriási fejlődést mutatott a sakoktatásban résztvevő gyerekeknek a képessége, a probléma megoldó képessége, a memóriája, a logikája olyan szinten fejlődött, hogy, hogy túlszárnyalták az angolosokat ezek a gyerekek, és ekkor vetődött fel bennünk a, a kérdés, hogy miért ne próbálnánk ki ezt az angolos osztályokban is. Szokták mondani, ti is olvastátok sokszor, hogy a sak játék, meg művészet, meg tudomány, meg versenyzés. Igen, a sak az egy művészet is természetesen, mert szép, egy sak játszmának esztétikuma van. Látszik, hogy a családok élete is átalakul egy picikét, mert eddig ugye a nagypapa próbálta az unokákat bevonni a sakkozásba, most meg a gyerekek próbálják a szülőket arra motiválni, hogy esténként üljenek le és játszanak együtt. Alig van osztályonként egy-egy olyan gyerek, aki nem éri meg, hogy így fogalmaz a meg a sak, és ha észreveszem, hogy van ilyen, akkor vele külön leülök, és eddig még mindig elértem, hogy rá, ja, ez ilyen jó, akkor akkor csináljuk.